欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容 ：Gucci 韩请肖战代言，所有的厄运都是馈赠，不是谁都能接得得住。古驰总裁谈请肖战代言的原因，让人泪目了。随着米兰时装周肖战大出圈，肖战代言的两个奢牌再次被大家高度关注。高冷奢牌在肖战的面前都成了宠儿的老父亲。肖战时装周看秀的影响力也达到了让很多人艳羡的天花板。有记者采访古驰的 CEO， 问他请肖战代言的原因。采访者认为应该是肖战的脸和流量。结果。古驰的 CEO 表示，肖战被选为品牌代言人，是因为他有强大的心智。他表示，在2020年，肖战遭受到了网络暴力，并在公众视野里消失了近一年。即使在事业名声受损之际，他也努力地向大家传播正能量。CEO 被他的积极、毅力、决心打动，最终邀请他成为品牌的代言人。人在低谷时，更能展现人品。没错的，评判一个人不是看他高峰处站得有多高，而是看他低谷处守住的底线。2020年，肖战处于舆情风暴的最中心，千人踩万人骂，连带他的粉丝都被一并送到了处刑台。网暴密度之高，时间之久让人震惊。结果没有扒出他一条黑料，肖战坦坦荡荡，干干净净。肖战在人生谷底沉沦挣扎了近十个月。事业差点尽毁，肖战没有抱怨，没有委屈，坚守自己的初心，时间给出最正确的答案。肖战终究靠着自己贵重的人品和清醒的认知，一步步走到了明媚的2021年。所有的厄运都是馈赠，但是不是谁都能接得得住。顺境考验德性，逆境考验格局。即使到了无比美好的今天，想起那段时间。仍然觉得痛彻心扉，铺天盖地的谣言，匪夷所思的事，一桩桩，一件件。肖战百口莫辩，所有的栽赃陷害，所有的诽谤造谣，肖战都一并接下。他没有妥协退让，倔强的保住了自己的清白和傲骨。得不孤必有邻，多少的粉丝来自于那场害人的舆论风暴，扯着三观的大旗入场，并不是喜欢肖战，只是维护自己的认知。万万没想到的是，最初仗义的守护，最后变成了真心的喜欢。苦痛不值得感谢，但是能够接下并把它转变为财富的，却是王者。肖战就是这个王者。货真价实，不用 P， 买不了的市区第一。肖战真的给内娱长脸了。今年时装周亚洲艺人市区排名出炉，肖战以市区第一的排位。力压日韩艺人，货真价实，不用 P， 不能买的第一。肖战真的很拿得出手。据统计，时装周去的艺人很多，但是中韩上榜市区的艺人只有肖战、黄炫辰、朴彩英、Lisa、宁一卓、Jenny、刘雨欣等艺人。2,024 米兰时装周肖战世界趋势第一。2,024 巴黎时装周金志秀市区第三 ，Lisa 市区第五 ，Jenny 金珍妮市区第八。肖战真的是太长脸了。近十几年来，日韩明星横扫亚洲时尚界，日流韩流大行其道。国人也对很多日韩艺人趋之若鹜，把他们视为偶像。艺人所到之处，那是人潮涌动、巨星出街的盛大状况。而让人心寒的事是，很多日韩艺人到国内大肆捞金，却在很多社交媒体平台说出了很多伤害了国人情感的言论，做出了伤害国人感情的事。可喜的是，最近几年我们国家自己的一批优秀年轻艺人迅速崛起，凭借优质的作品和强大的个人魅力，有了自己巨大的影响力，走出国门，走向世界。肖战就是近年来走出去的优质艺人的代表。最为难能可贵的是，肖战经历了我国完整的传统教育，并没有海外学习和演出的经历，是实实在在,在我们传统教育下培养起来的艺人。
，纯写本土大帅哥。靠《陈情令》爆火亚洲之后，在世界范围内拥有了一定的影响力。肖战并没有止步《斗罗大陆》《玉骨遥》等优秀作品的持续输出，进一步巩固了自己的影响力。在时尚领域，更是凭借七奢全球代言人的尊贵身份横扫亚洲。全球全平台的宣发牌面，全球铺的广的阵仗，让这张帅气的中国脸真正的实现了走出国门，走向世界。一次次的海外活动，影响力都力证了肖战海外人气的扎实。2,024 米兰看秀，肖战市区主榜第一， 2 3年第三， 2 0 2 1年是第二，其他活动上的也是无数次上榜。众所周知，推特市区不能买。肖战是有效文化输出，肖战真的值得更多人的喜欢。这也侧面证明了我们国家越来越强大。希望我们的肖战事业更上一层楼，希望内娱越来越好，有更多的肖战走出去。王一博 Chanel 大秀获封亚洲第一帅，身上这件 Lacoste 粉色 T 恤两小时完售。王一博因搭档肖战演出《陈情令》爆红，他与《庆余年》李沁主演的新剧《长风破浪》日前释出预告，也火速吸引破七百万网友争睹。王一博日前亮相巴黎时装周 Chanel 香奈儿大秀，造型上榜时尚杂志《英国 Vogue》最佳看秀造型，成为榜中唯一亚洲男星。且王一博日前官宣成为 Lacoste 全球品牌代言人。七日释出最新宣传照，其中粉色大学 T 曝光两小时变断货，带货力惊人。王一博去年积极进攻电影圈，四部电影《无名长空》《之王》《热烈》与《维和防暴队》皆拥有高讨论度，票房也都很不错，让王一博身价在水涨船高。他日前受 Chanel、Lacoste 两大高奢品牌邀请，出席巴黎时装周 Chanel 大秀上。王一博黛玉虽不及穿高定洋装的 Black Pink Jenny， 但在亚洲男星中仍是首屈一指。王一博当天身穿中性风 Chanel 高级手工方 2,024 超级外套，搭配鞋带爆头帽，贵气又带点叛逆男孩感，造型不止获网友好评，日前也被时尚杂志英国 Vogue 评选为 2,024 巴黎时装周最佳看秀造型第20名。成为该榜单中唯一上榜的亚洲男星，而王一博去年以白金发亮相巴黎时装周，就曾被新加坡 Vogue 评选为最时尚名人第一十六名。今年时尚度依旧在线，且王一博穿 Chanel 时饰贵气，换穿运动休闲风的 Lacoste 依旧轻松驾驭，风格切换自如。他三日飞抵巴黎时，一身 Lacoste 穿搭曝光后。同款外套、裤子官网上立刻断货，但王一博直到六日才官宣成为 Lacoste 全球代言人，等于是在官宣前产品就卖翻。网友笑称 Lacoste 果真是找对人了。Lacoste 七日释出王一博最新广告，其中王一博身穿粉色大学 T 的造型尤为吸睛，他内搭衬衫露出白领，下搭浅色牛仔裤跟白鞋，再背上深蓝鞋背包。青春男大生的即视感让王一博穿粉关键字登上热搜，粉色大学 T 在种草大批网友。官方照片才发两小时，就有网友发文抱怨：“库存不够就别拿王一博宣传了，现在想买的一个都没货无语。”展现惊人带货力。此外，王一博日前在巴黎时装周接受《时尚芭莎》采访，工作人员知晓王一博向来寡言，故意问他。你有回答超过五个字的吗？王一博幽默回：“也可以有吧，刚好正是五个字。”一本正经的搞笑萌翻网友。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。